ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ውይታችን እንደቀጠለ ነው እሻ መሰግናለሁ ዶክተር ወርቁ የተነሳው ላይ ያሳብስቱኝ ያ መሰግናለሁ ያ ሁላችንም ታካሚው ተጠቃሚ እንዲሆን ነው አላማችን ያው ባዶ ሲባል የሀገራችን ባህል አባባል ነው ባዶማ ቢሆን ተቆልፎ ይወጣ ነበር ባዶ ሲባል ሲግኒፊካንት የሆነ ክፍተት አለ እንደ ማለት ነው ለምሳሌ ላብራቶሪ የማይሰራበት ጤና ጣቢያ ላይ ስራ አለ ማለት አልችልም እኔ የላብራቶሪ ባ ሀኪም ብላይንድሊ ይሰራል ማለት ነው ኢምፒሪካል ኢንቨስቲጌሽን የሚባል እንዳለ ሆኖ ብላይንድሊ እየሰራ ነው ሳይመረመር ማለት ነው ላብራቶሪ አዞ ይሄ ነገር ወባ ነው አይደለም የሚለውን ለመለየት ካልቻለ ባዶ ነው ነው የሚለው ሌሎች የለም ማለት አይደለም እነሱም አሉ ፋሲሊቲ ያጣው ነው ስራቸው በቃ የሆነ ቦታ ተስተካክሏ ሄዶ ሄዶ አንድ ቦታ አስተካረገ መጨረሻው ዜሮ ነው አበቃ አልተሰራ ማለት ነው ስለዚህ የጤና ባለሙያ ጥረት እንዳለ ሆኖ ግን አንድ አንድ ቦታ ላብራቶሪ የሌለበት ጤና ባለሙያ አለ እንት ጤና ጣቢያ ፋርማሲ ከነ ጭራሽ የሌለበት አለ ነርሶች ገብተው የሚሰሩበት ይሄን ነው እኛ ሰው ጠፍቶ ነው ወይስ ምንድነው ችግሩ ነው ጋቡ ሌላው ደግሞ እኔ በሀብት አላሳበም እኔ በየቀኑ የሚያዘውን ብር ሰሰማ በሀብት አላሳበም ስለ ጤና አገልግሎት ሀብታችንን በአግባቡ መጠቀም አቃተ ነው ባለፈው አቶ ሶለማን ደደፎ ያነሱት የመዳሪ ጉዳይ ነበር ጁቡቲ ላይ ዝምብሎክት ፓይር አርጎ እንደገና ወደ መሬት ሰርጎ ለሱ ካሳ ይከፈልንበት ለጁቡቲ እንደዛን ነገሮች እኛ ሀገር ብዙ ናቸው ባለፈው የምክር ቤት አባላት ገምግሞ ይሄ አሁን ኢፒኤስ ኢትዮጵያን ፋርማሲቲካል ሰፕላይ ተብሎ የተቋቋመ በፊት ፒኤፍኤስ የሚባለው እዛ መጋዘን ውስጥ ኤክስፓየር ያደረገ እቃ በዛት ሰናይ ገንዘብ አይደለም ያጣነው አጠጋቀም ላይ ያጣነው በዛ ላይ ደግሞ ምንድነው እኔ ይቅርታ አቶ ታደሰ ያነሱት ቅድም በኤፍዲኤ ስታንዳርድ የሚለውን አለስማማ እኛ ገሪ ያለው ኤፍዲኤ ራሱ ስታንዳርድ ይፈልጋል ጤና ጥበቃ ስር ቁጭ ያለ ኤፍዲኤ እንዴት ነው ስታንዳርድ የሚያወጣው የሰው ሀገር ኤፍዲኤ ሬጉሌተሪ ቦዲ ራሱ እንችሎ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የሚጠራው ወይንም በቃ ራሱ እንችሎ ኦቶኖማስ ነው ይሄ ጤና ጥበቃ ስር ሆኖ እንዴት ጤና ጥበቃን ስታንዳርድ ያወጣ ተወለት ይገመግማል ጤና ጥበቃ ስር ተወሽቆ ፋርማሲቲካል ሰፕላይ ኢትዮጵያን የሚላለው ኢትዮጵያን ፋርማሲቲካል ሰፕላይ ኤጀንሲ ኢትዮጵያ ይላል ግን ጤና ጥበቃ ስር ነው በጤና ጥበቃ ስር ስሙ ማስተረት አለበት ኢትዮጵያ ካለ ራሱ እንችሎ ነው የተቀመጠው የሚል ስታንዳርድ የሚፈልጉ መስራ ቤቶች ናቸው ስታንዳርድ ያወጡልን ይሉት እኔ የኤፍዲኤን የኤፒኤስኤን ስትራቴጂ ጋይድላይን ሪፖርት ሊስት ቆጥራ አይችልም የ2010ን ሳታነ በ2014 ይወጣል የ2014ን ሳጀርስ 2018 ይወጣል አንድ ወንም ሳይጠቀም ወረቀት ይባዛል ይባዛል ስቶርስ የሚጠቀም የለም አሰራጩም አይከታተሉ ይሄ ነው የኛ ችግር በአጠቃላይ ስለዚህ የጤና ጥበቃ የጤና ሚኒስቴር ሶሪ በአዲሱ ስሙ ካደረጃጀቱ ጀምሮ ችግር አለ እኔ ሙያም በባለ ሙያ መያዛለበት ቢያንስ ጤና እኔ ያለውበትን ጤናና ትምርት ቢያንስ በባለ ሙያ መያ ለምሳሌ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ኤፍዲኤ ስለ በጤና ባለሙያ እየተመረ ነበር ወዘሪ ቴራን ከመምጣታው ቪት ሶ ፋርማሲ ባለሙያ ልጅ ራይት ፐርሰንት ነች ራይስ ፐርሰንት ነው ማለት ይችላል ከዛ ቪት አላቅም የቢዝነስ ይሁን የማቲማቲክስ እንደዛ ነው ሰሞ ትርግጠኛ ሳለው ግን የጤና ባለሙያ አይደለም አሁን ኢፒኤስኤ እየተመረ ያለው ባክም ነው ሰፕላይ ቼን መዳኒት ሰፕላይ ቼን ላይ እኔ አክሞችን አስተምራለሁ ፋርማሲ ቢሆንም ፋርማኮሎጂ ነው ማስተምረው ስለ ሰፕላይ አላስተማር ናቸው አክሞችን ሰፕላይ ቼን የፋርማሲ ሙያ ነው ወይንም ቢዝነስ ውስጥ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት የተማሩ ሰዎች አሉ የነዚህ ሁለቱ ሙያ ነው እንጂ የሀኪም ሙያ ሰፕላይ ቼን አይደለም ሀኪም እኮ የተከበረ የራሱ ጆብ ዲስክሪፕሽን አለው ሰፕላይ ቼንን አክም ከመረው እንዴት ነው ሰፕላይ ሙ መስመር የሚይዘው እኔ ፐርሰናሊ ምንም ከዶክተር ሎኮ ጋር ችግር የለብኝ ግን ማምለው ሙያ በባለ ሙያ መመራት አለብኝ ጤና ጥበቃ ከላይ እስከታች እዚህም አክም እዚህም አክም እዚህም አክም አክም ብዙ ጓደኞች አሉኝ ይወዳቸዋል ግን ሰርቪስ የጤና ፖሊሲ ምን እንደሆነ የሚለው ቲም ዎርክ ነው የሚለው ቲምወርክ ማለት ሀኪም ነርስ ፋርማሲ ላብራቶሪ ጥበቃ ሳይቀር ክብር አላቸው እዛ ቲም ውስጥ አሉ ግን ጤና ጥበቃ ሌላ ባለሙያ ተዝም አይለው ተዝም አይለው ማንዳንድ እንደ ጤና ሙያ ማያቀ ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ኮንፊውዝድ ይሆናል ዛሬ ህክምና ባለሙያዎች ብሎ ዘይና ይሰራና ነገ ደግሞ የጤና ባለሙያዎች ይችላል ኮንፊውዝድ ነው 
ለምን ማን እንደሚያስተዳድራግ እኔ አንድ ጊዜ እንደው ሚኒስቴር ዴታ ለሌሎቹ ጤና ባለሙያ ለብቻ ላኪም አንድ ጤና የሚኒስቴር ዴታ ለሌሎቹ አንድ ሚኒስቴር ዴታ በየጠይቀ የነበረ የሆነ ሰው በወቅቱ እዛ ቦታ ያለ ሰው ያን ነገር ማስተካከል ከዛ ተነሳ ስለዚህ መንደሮ ሲስተሙ ከላይ ጀምሮ ኤፍዲ ራሱን ችሎ ሞጣት አለበት ኢፒኤስ በራይት ባለሙያ መመራት አለበት ጤና ጥበቃ የቲምወርክ ለማሳለጥ እያንዳንዱ ሙያ ማክበር አለበት ሐኪምን ጀምሮ ያኪሞችም ጥያቄ ተከክል ነው የሌሎችም ተቀብሮ ነው ያለው ስለዚህ ምንድነው ባለሙያ የራሱን ጥረት ያደረገ ነው ሁለት ነው እኔም በትራማቆ ማላምንም ግን ባለሙያ ሆስፒታልን ጤና ጣቢያን ይዞ ያለው ባለሙያ ነው በቃ አይደለም ግላፍ እንኳን ችግር ያለበት ሀገር ነው ግላፍ ግላፍ ሰርጂካል ግላፍ አጥተው ሪስክ ወስዶ ሀኪሞቹ በዲስፖዘብል ግላፍ ይወጣሉ ሆስፒታል ውስጥ መድኃኒት ማቃጠያ ወስት ማቃጠያ የለም ፋሲሊቲ ነው የት ነው የሚቃጠለው ይለም ሲምፕል ይከማቻል ኤክስፓየር ያደረገ መዳኒት ስቶሪ ዘው ቁጭ ብሏል ስለዚህ ምንድነው የገንዘብ ጥራት አይደለም እኛ ጋር እኔ የማኔጅመንት ችግር ነው ብለው ሆስፒታል ርክክብም ላይ ምንድነው ብለው እኔ ፖለቲሻን ሄዶ መረከብ የለባቸው የዛን ቀለ ሰሮሞኒ ይሄዱ ግን ኢንዲፔንደንት ሆኖ የመንደስና ባለሙያ ሄዶ ዲዛይኑንና ሆስፒታሉን አስተያይቶ ጋቡን አይደንቲፋይ አርጎ ማስቀመጥ አለበት ከዛ ቲም ውጪ የሆነ ኮንሳልታንቱም ኮንትራክተሩም ምንም አይደለም ኢንዲፔንደንት ቦዲ አንድ ቀን ሄዶ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቲም ሊዮን ይችላል የጀማ ዩኒቨርሲቲ ሊዮን ይችላል ኢንጂነሪንግ ቲም ሄዶ ዲዛይኑና አንቱን አብሮ ይላል ነው ከዛ ቸክ ያረጉና ኢንዲፔንደንት ሪፖርት ያቀርባሉ ያን ኢንዲፔንደንት ሪፖርት ቲም ዋይቶ በካሪግግብ ይፈጸም ማለት እንጂ ፖለቲሻን ሄዶ ከተረከበ ሲስተም ውስጥ ኮነ ሱን አጫል እንደ ኮንትራክተሩ አማካሪው መንግስት ለኔ ለዩኒት ይላቸው አሁን ብዙ ለገሮች እየተለወጡ ነው አመን አለው ዶክተር ተገኔ ያለው ማጥ ተደስ ያለው አሁን ለውጥ ላይ ነን ዮስ አይ ቢሊቭ ለውጥ ላይ ነን ነገር ግን ከዚህ በፊት የነበረው ችግር ዳፋ አሁንም አለቀቀንም ኢምፓክቶቹ በአብዛኛው እየተረከመ ያለው ሆስፒታል አሁን የተጀመረ አይደለም በፊት የተጀመረ ነው ቶሎ ጨርሶ ራስ ወደ ህዝቡ ማምጣታቸው አንድ ነገር ነው ግን ርክክብ ላይ ኢንዲፔንደንት ቦዲ መንግስት ኮንትራክተር ኮንሳልታንት እኔ ለዩኒት አላይም ለምን በእኛ ሀገር ባለው ሲስተም አብሮ መብላት የተለመደ ነው አብሮ የሚበላ ደግሞ ሄዶ ርግግብ ላይ ኮንሳልታንት ቢፈርም ምን ቢፈርም እኔ ለዩኒት ነው አላይም መንግስት ባለስልጣን ኢንዲፔንደንት መምህራን ኢንጂነሪንግ ባለሙያ ሊሆን ይችላል ከዩኒቨርሲቲዎች ሄዶ ቼክ አርገው በቃ ይሄ ነገር እንደ ዲዛይኑ ነው ዲዛይኑ በቴሌቪዥን ስናይ ሲነገር ሲዘረዘር እንዴት ደስ እንደሚል ፋይናል ሆስፒታሉ አልቆ ለታይ ስትሄድ የትኛው ነው ፊልም ያየህኮ ነው የሚመስል ስለዚህ እንደዚህ ነገሮች መስመር እንዲይዙ ነው አፍተርኦል የሁላችንም አላማ ምንድን ነው ለውጡ ለውጡ ነው ወደ ህዝቡ ጥሩ ሰርቪስ ጥሩ ኢንፍራስትራክቸር የወጣበት ገንዘብን የሚመስል ፍሬ ማይት ነው ሁላችንም አላማችን ሌላ አላማ ይለል እሺ እዚህ በጣም አመሰግናለሁ እንደው ዶክተር ተገኔ አንድ ነገር ላንሳ ዶክተር ወርቁ ካነሱት እንግዲህ መሬት ላይ የተሻለ ነገር ለማየት አንድ ነገር ስከለተኑ በጤናማ በሆነ መንገድ መውጣት አለበት ሳቾ ደሞ እንደሚሉት የጤና ሚኒስተር የመዋቀር ችግር አለበት የሚልን ነገር ቀደም አንስቷል ስትራክቸር ላይ ሲያወሩ ሙያውን ለባለሙያ አሳልፎ የመስጠት ጉዳይ ትክክለኛ ቦታ ላይ ቀደም እርሶ ደሞ ሪፎርም እየተደረገ ነው የሚል ነገር አንስተውልኛልና ማሻሻያዎች መደረጋቸው ተገቢ ሆኖ ያለ አሁን ቀደም ሳቸው ቴክኒካል ያነሱት የነበረው አይነት ክፍተት ለምን ነው የተፈጠረው ለምሳሌ ስለ ቼይን ያነሱኝ ሐሳብ አለ እስቲ እሱ ላይ ሐሳብ ይስቱኝ ኦኬ ዶክተር ወርቁ ያነሳቸው ነው አብዛኛዎቹ እነኔ ጋር አሉ ማለት እንደ ኢምፖርት ሊያገለግሉ የሚችሉ እንደ ባለሙያ ዶክተር ወርቁ የጤና ባለሙያ ነው አቃለው ከዛ አንጻር ውጪ ሆኖ የሚያያቸውን በተለይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ነው የሚሰራውና ከዛ ተነስተው ከሚያጋጥም ተነስተው የሚያነሳቸውን እንደ ፖዚቲቭሊ እንደ ኢንፑት ሊናያቸው የሚገቡ ያው ጤና ሚኒስቴር ባላባው እንደገለጸው ግልጽ በግልጽ አካሄድ ለጤና ባለሙያዎች ኮሜንት እንዲሰጡ በዌብሳይታችንም የለቀቅንበት ሁኔታ አለ ከፖሊሲው ጀምሮ ማለት ነው መታየት ያለባቸው ነገሮች መፈተሽ ያለባቸው ነገሮች እንዲፈተሹ እኛ በራችን ሁሌ ክፍት ነው ይሄን ደሞ ምን አደርጎ ከጤና ባለሙያዎች ጭምር ነው ዋና ባለቤት የጤና ባለሙያዎች ስለሆኑ ማለት ነው ከስትራክቸር ችግር አለ ባለሙያ ከ 
ስራው ጋር አይገናኝም የተባለው ይሄን ለማስተካከል ኡነቱን ለማናገር ቢዙ ተሰርቷል እሱ ማንስቷል እንደምሳሌ የኤፍዲኤን ከዚህ በፊት ኤፍኤማ ሀካም ይባል የመዳንቱንም የመግብ እንዲሁም የጤና ወንም ስርዓት ናይ ጤና ተቋማትን የሚቆጣጣር አካል ነበር ይሄ በስራ ላይ ችግር ተፈጥሮ እኔ ማስተካከያ ስራ ተሰርቶ አሁን ኤፍዲኤ ድራግ እና ፉድ ላይ ብቻ እንዲሰራና እንዲቆጣጣር ተመቻችቷል ይሄ ዶክተር ወርቁም ያቋል እና ዋናውን ግን ይሄ እዚህ ውስጥ ዲቴል አንገባም ዛሬ ለዚ ራሱን አስችለን አሁን ካለው ለውጥ ጋርና የኤፍዲኤ ስራዎች ከቁጥጥር አንጻር ራሱን አስችለን የምንና ያገረበት ይሆናል ይሄ ፕሮግራም ተይዟል በቅርብ ጊዜ የሚደረግበት ይሆናል ማለት ነው የፒኤስኤም በተመሳሳይ መልኩ የባለሙያ እንግዲህ በሐላፊ አንድ ብቻ አንድ ሰው ብቻ ሰራን በለ በነ የምነት በርግጥ ዋና ሐላፊ ወሳኝ ነው ውስጡን የሚያቅ ሙያውን የሚያቅ ቢሆን ትክክለኛና ተገቢ ነው ይሄ በዛው ልክ የተሰራ ነው ያለው ግን መርሳት የለብን እንደሞ ሁሉም የራስ ኮንትሪቢሽን አለው ባለሙያ የራስ ኮንትሪቢሽን አለው ዋና ዳይሬክተሩ የራስ ኮንትሪቢሽን አለው ይስ ከሚማራ ድረስ ከታች ድረስ ያለው ያንዳንዱ የሚመለከተው የራስ ውድርሻ አለው ማለት ነው በዛለክ ነው ማየት ያለብንና በአንድ ሰው ብቻ ግን መገምገም እና ኦር ኮንክሉድ ማድረግ ተከክል ነው በያላስብ እንደተባለው ግን መታየት ያለበት ከስትራክቸር ላይ በየጊዜው ያው ጤና ጥባቃ ጤና ሚኒስቴር ያረጋው ነው እኮ ለምሳሌ ኤፍዲኤን በቀደም እንዳነሳው በየጊዜው እየፈተሸ ስራ ላይ እንቅፋት ካለ እሱን ለማስተካከል በየጊዜው ፈተሻል ስትራክቸር ብዙ ችግር ነው በያላስብ ምን እንደዚሁ ደግሞ ከጤና ባለሙያዎች የሚቀርቡትን ነገባት ወስደን ምን አስተካክላቸው ምን አያቸው ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አቱ ታደሰ እርሱ ጋር እንደ ጥያቄ ላንሳ ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው በጤና ሚኒስቴር በታችኛው መዋቀር አከባቢ የጤና ኬላዎች ላይ መከላከልን መሰረት ያደረገ ስራ እንደምትሰሩ ይታወቃልና አሁን ደግሞ አዲስ አይነት ህመምና በሽታዎች እየተፈጠሩ ነው ድሮ በስፋት የማይታዩ አሁን በስፋት እየታዩ ያሉ ይሄ ተላላፊ ያሉኑ ህመሞች ማለት ነውና እሱኛው ነገር ህብረት ሰቡ እየተጠቃ እንዳለ ይነገራልና እሱን ከመቅረፍ አንጻር ምን አይነት ስራ እየሰራችሁ ነው የምትገኙት አመሰግናለሁ እሄ ጥያቄ ከመለሰ በፊት የተወሰነ ዶክተር ሩቃነ ሰው ነገር ላይ ማስተካከያዎች እንዲደረጉ ነው አንደኛ ስታንዳርድን በተመለከተ we have the minimum standard እንጂ የኤፍኤም አካ ስታንዳርድ ይወጣል ስታንዳርድ አይደለም ሁለተኛ ስታንዳርድ የሚያወጣው ኤፍኤም አካ አይደለም ኢትዮጵያ ራስዋ ስታንዳርድ ኤጀንሲ የሚባል ተቋም አለ የጤና ብቻ ሳይሆን የሁሉንም ሴክተር የሚያወጣ ራስዋ ስታንዳርድ ኤጀንሲ የሚባል ስለዚህ ጤና ጥበቃ ወይም ኤፍዲኤ የሚባለው ጥያቄ ማቀርብ ነው ስታንዳርድ ውስጥ አስገብልኝ ብሎ እንጂ ኤፍዲኤ አስራቂ አይደለም ማወጭም አስራቂን ፈላጭም ቆራጭም አይደለም ስለዚህ ይሄ ማስተካከያ እንዲደረግበት ነው እንደ ሀገር የምግብ የኤሌክትሮኒክስ ስታንዳርዶችን የሚያወጣ ራሱ ላይ ያለ ትልቅ ተቋም አለ ስለዚህ በዛ ተቋም የሚያወጣ ስታንዳርድ እንደሆነ እንዲያዝ ሌላ ከርክክብ ጋር በተያዘ እንግዲህ ጤራን ብቻ ማየት የለምን እዚች ሀገር ላይ መንገድ ይገነባል ውሃ ይገነባል አይደል ህንጻ ይገነባል ማአት ፕራይቬት ሴክተር ይገነባል ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ዩኒቨርሲቲ መምህር አምናን የሚለው ሳይሆን አገሪቱ ራስ ሆነ ቻለ ያስራል ሰዓት መዋቀር አለት ምሳሌ ክልል ላይ በነድ ጤና ቢሮ የሚባለው ክፍል የጤና ተቋማት ባለ ቤት ነው እነዚህ ፕሮጀክቶች የሚሰራ ደግሞ ኮንሰልታንት የሚባል ኤክስ ፕራይቬት ኮንሰልታንት አለ ይሄን እንደገና ቼክ የሚያደርግ ደግሞ ኮንስትራክሽን ቢሮ የሚባለው አለ ይሄን ሁሉ መዋቀር አለማመን ማለት ራስ ማስቀደም ነው ይሄ ያንዳንዱ የመንግስት ተቋም ሐላፊነቱ እንደሚወጣ ነው መታመን ያለበት አንድ ጋር ስለሚሰራ አንድ ጋር ይሰርጋል አንድ ጋር ስለሚሰራ አንድ ጋር ይመዘብራል ለሚል አስተሳሰብ አደረገኛ አስተሳሰብ ነው ስለዚህ ራሱን ይቻለ መንግስት የዘረጋው የመዋቀር ስርዓት አለ በመንገድም በህንጻም በውሃም በሁሉ ምራሱን ይቻለ ስርዓት ነው ያለው ስለዚህ በዚህ ስርዓት መሰረት የሚተዳደር መሆኑ ነው ይሄ አስራ ስርዓት ደግሞ ኢንተርናሽናል ስርዓት ነው የፕሮጀክት ያስተዳደር ስርዓት ኢንተርናሽናል ፍሬምወርክ ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ እንዲታይ የሚል ነው ከዛው ጭ ግን እነዚህ የሚባሉ ተቋማት ባለሙያዎችም ሌሎችም ኤኒ ኮሜንት ኤኒ ግባት የመስጠት ማንዴት ይኖራቸዋል ማለት ነው ከዛው ጭ ከቀደም ያነሳው ከጤና ኬላ ጋር በተያዘ ያው የመከላከል ስራ ነበር ሰራ ነበር ቀደም እንደገለጽኩ ጤና ኬላ ጀነሬሽን 1 የሚባል ጤና ኬላ ነበር አብዛኛው ስራው የመከላከልና የማስተማር ላይ ሴንተር ያደረገ ነው 
ይሄንንም ባውኖ ሰዓት ወደ ጀነሬሽን ቱ ቀይረናል አንዱ ትምርቱንም እንዲሁም በተወሰነ መልኩ የህክምና ስራ የሚሰራ አድርገን ሪቪው አድርገን ቀደም ወደ ትግባራ ወደ ፓይለት ትግባራ ገብተንበታል ያለው አንዱ ስለ ዛላይም ከፍተኛ ማሻሻ እንዳለ እንዲታይ ነው አንዱ ትልቁ በጤና ኬላ ፕሮግራም ላይ የጤና ክስሽሎቻችን ኮምፎርት ዞን ነው ትልቁ ችግራችን የነበረው እዛ ሆኖ ለገጠሩ ማህበረሰብ ላርሶ አደሩ ቅርብ ክትትል የሚያደርጉት ትልቅ በጤናው ላይ ሪፎርም ያመጡት እነዚህ ኃይሎች ናቸው ላለፉት አመታት ስለዚህ እነዚህን ኃይሎች የራሳቸው መኖሪያ ቤት ሳይቀር እዛ አቅርባን መብራትም ሆነ ያለው ትልቅ ኢንፍራስትራክቸር ሲታ ሀገር ወደ ተክባር እንደተገባ እንደያዝ ነው እነዚህ እስካሁን ድረስ የሰራናቸው አብዛኛው ተቋማት ከተላላፊ ቤስታዎች ጋር በተያዘ ነበር አሁን ግን ተላላሽ ይወዳል ሆኑ ተቋማት ሄደናል ታንጀብሎኑ ለባሳየት አንዱ እንደ ሀገር የነበረን የአይምሮ ህክምና ምስጫ ተቋም አማነ ሆስፒታል ነበር ብቻኝ ባውኑ ሰዓት ትልቅ ሆስፒታል ከኮቴ በአካባቢ ለምን አብዛኛው አሁንም ከተላላፊ ካሉ ቤቶች መካከል አንዱ የአይምሮ ህመም ነው በጣም ያደገኛ የሆነ ያለው አራት መቶ አልጋዎች አሉት ትልቅ ሆስፒታል ገንብተን በተለያየ ሚዲያዎችም ተሰግዋል ሌላው ቀድም ያልኩት ጴጥሮስ ላይ እንደዚሁ በኤክስፓንሽን ትልቅ ፕሮጀክት ሰርተን የልብ ህክምና ጥቁር አምሳ ለብቻ የነበረውን ወደ ጴጥሮስ ባርገን ሁለት ህሙማን አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጓል እስካሁን ባለው መረጃ እስከ 400 የሚሆነው ህሙማን የልብ ኦፕሬሽን ተደርጎላቸዋል እዛ ሆስፒታል ላይ ከዛው እጪ ምናልባት ሰሞን በሚዲያም ካያችሁት የትራማ ሆስፒታል ምናልባት የቆሸ ታሪክ የዛሬው 23 አመት ታሪክ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ በተለይ አዲስ አበባ ለድንገተኛ ህክምና ወይም ደግሞ በሽንተን በጣም የተጋለጠች ነች ትልልቅ ባቡሮች እየተሰሩ ነው የሳት አደጋ በጣም እየሰፈነ ያለው የመሬት በደርመስ በጣም እየሰፈነ ያለው ስለዚህ ህዝባችን ለአደጋ የመጋለጥ ድሉ በጣም ሰፊ ነው ያው የደንነት ስራዎች እንዳልሆነ ስለዚህ ያለ መከላከል እንድቻል በሀገር ደረጃ የመጀመሪያ ሆነ ትልቅ ትራማ ሆስፒታል ባለርት ሆስፒታል ውስጥ ባሉ ሰዓት ግንባታው ተጀምሮ ከዛ ጋር ታይዞ በቀጣይም በክልል ከተሞች በተለይም በካንሰር የካንሰር ማከላትን የመገንባ ስራ በሰፊው እየተደረገ ነው ባሉ ሰዓት ወደ ስድስት ክልሎች ላይ የካንሰር ማከላት እየተገነቡና ያሉት ስለዚህ ህዝባችን ወደ አዲስ አበባ ብቻ ሳይፈስ እዛው ባለበት አካ ህክምና እንዳገኝ እየተሰራ ነው በቀጣይ በታተም እንግዲህ እነዚህ በተለይ ከጉበት ከኩላሊት ከልብ ከአይምሮና ጋር ታጅነት ያላቸው ስራዎች ስኮፓችንን በደንብ ያጠናን ሀገራችን ባላት ኢኮኖሚ አቅም ለመሄድ ትልቁ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አንዱ የትኩረት አቅጣጫ እንደሆነ ያው ግን እዛ ቤት እያዝ ነው እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ወርቁ እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ወክታዩ ጉዳይ እንይድና የሰሞኑን የጤና ባለሙያዎች ሀኪሞች የተለያዩ ጥያቄዎች ሲያነሱ እንደነበር ይታወቃል ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ጋራ ውይይት እንደነበራቸው አይተን አለና በርካታ ጥያቄዎች አንስተዋል ለዛ በርካታ ጥያቄዎቻቸው ደግሞ ኦልሞስት ብዙ ነገር መንግስት ለመመለስ የሞከረበት ነገር አለ አንድ አንዱ ነገር سنሰማ በጣም እንደውም ከሚተበቀው በላይ ይመስላል ባለው ነባራዊ ሁኔታ አይገባቸውም ከሚለው ነገር ሳይሆን ወቅቱን ጠብቆ ከመመለስ አንጻር ማለት ነው አሁንም ደግሞ ጥያቄዎች እንዳሉ ይሰማልና ያው ጥያቄ አያልቅም ችግርም ይከተላል በሂደት ይፈታል ግን ቅርብ ጊዜ ደግሞ ከትላንትና ይመስለኛል መግለጫ ተሰጥቶበታል ጥቁራን በሳይ ነበሩ ሀኪሞች በተወሰነ መልኩ የሥራ ማቆም አድማ አድርገው እንደነበር የተሰማበት መንገድ አለና ይሄን እንደው ከሙያ አንጻር ከህክምና አንጻር እንዲነግሩኝ ነው ምክንያቱም አንድ አንዴ ሙያ በገንዘብ ብቻ አይለካም እና ስናደን በመናገኘው ሳቲስፋክሽንም ለነመዘነው እንችላለን ጥያቄው ግን እንደ ጥያቄ መቅረብ የለበትም የሚል አቋም የለኝም እኔም በገለኛ እሺ ዛ ላይ እና ጭምጭምታዎች ደሞ አሉ ስለመቀጠሉ በተለያየ ቦታ ላይና ከዚህ አንጻር እሺ አንድ ነገር ይበሉ እሺ እንደው አዶ ለነጥብ ከተፈት ያለውን አንደኛው ምንድን ነው መንግስትን መጣራጠር የሚል ነው መንግስትን የመጣራጠር መብት አለን ነጻ ዲሞክራሲያዊ ተቋማት በሌሉበት ሀገር መንግስትን እኔ ሙሉ በሙሉ መጣራጠር መብት አለኝ መንግስት ጤና ቢሮው መንግስት ነው ኮንሳልታንቱም መንግስት ነው እንዳይረክትሊ ማን እንዲያዘውና አቅደበት ኮንትራክተሩም መንግስት ነው በነጻ ጨረታ አይቸንፈ ይለም ይሄኮ በሚዲያ በየቀኑ የሚወራ ነው አዲስ ነገር አይደለም the last 27 years ምን ሲከሰት እንደነበረ ይያወቅ መንግስትን አትጣራጠሩ ማለት እኔ በጣም ነው የሚያስቀኝ መንግስት ወደፊት ምን እንጠራጣራለን ከና ነጻ ዲሞክራሲ ተቋማት ያሉ ቀን እኔና አንድ ሰው ሲጎዳኝ 
አቀበኩ በራሱ ተነሳሽነት ከስ ሲመሰርት ነው ያኔ መንግስት ነማም ነው እንጂ እኔ ያልቀሽ እች ኦኬ ምን ብዬ ዘጠኝ ቦታ ሚዲያ ተናግሬ ስለሰማኝ አይደለም መንግስት ነማም ነው ቅርብ ጊዜ እንኳን የአሜሪካ መንግስት የፋርማሲቲካል ኢንደስትሪ ዋጋ ጨምሩ ፊክሴሽን ነው ብሎክስ አቶርኒ ጀነራል ጀምሩ አልከስ እንደዛ ነው ህብረተሰቡን ፕሮቴክት የሚያደርግ መንግስት መቋቋም አለበት ነጻ ዲሞክራሲ እነዚህ ተቋማት ለህዝቡ የሚከራከሩ ማለት ነው። የሆነ ቦታ እኮ የሆነ ሰው ተጎዳ ብሎ በራሱ ተነሳሽነት ከስ የሚመሰተር የሚመሰተር መሰረት ልኝን ነው መፈልገው። እንደዛ ደረጃ ሳልደርስ እንዴት ነው መንግስት ነው ማለጠራጠሩ? አጠራጠራለሁ ነገም ግን ሄደቱን አደንቃለሁ። ወደዛ ይሄዳል የሚል ተስፋ አለኝ። የዳ የኤፍዲኤ ስታንዳርድ ያልኩት እንግዲህ ስታንዳርድ ትሪትመንት ጋይድላይን ብሎ ጽፎ አሳትሞ የሚወጣው በኤፍዲኤ ነው። እኔ ያዘጋጀሁት ነው። ሰብስብ ይላል። እሬድ ሞይ ፊዴ ስታንዳርድ ትሪትመንት ጋይድላይን የማውጣት ደረጃ ላይ የለም የሚልኝ ምክንያቱም ጤና ጥበቃ ስርተው ሽቆ ራሱን ሳይችል አይችልም ለታሰረበት ነው እሻ የሚጮው አዎ ሬጉሌተሪ ቦዲ መሆን አይችል ሬጉሌተር ለማድረግ ወጥቶ መቆም አለበት ስሙ ኢትዮጵያን ፉድ ኤንድ ድራግ አድሚኒስትሬሽን ነው ግን ዌብሳይቱን ከፍታችሁ ብታዩ የሱንን ተጠረነት ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ነው ይላል እዛ ከተጠራታ ለለም ኢትዮጵያ ኤፍዲኤ ይላል በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ስር ኤፍዲኤ ብሎ ነው ራሱ መጥራት ያለበት እቺ ክሊር እንድትሆን ልይ ነው ወደ ሰሞኑ ዝመለስ እኔ የጤና ባለሞቹ ጥያቄ ተከክል ነው አካይዱ ላይ ሪዘርቬሽን ቢኖርኝም ማለት ነው በተለይ ስራ ማቆም የሚለውን ነገር አለቀበለው ምክንያቱም በተሰብ ነው የሚቆዳው እንድምህት ነው የሚቆዳው ህዝብ ነው የሚቆዳው ይሄ ማለት ግን እነሱን ጥያቄ አንደርማይን ማድረግ አይደለም እኔ ትልቁ ክፍተት የሚለው መንግስት ጥያቄ ሳስጨርሳቸው ነው ወደ መልሱ የገባው ጥያቄ አዳምጦ ሳይጨርስ መልስ ጀመረ መጻፍ ጥያቄያቸውን አልጨርሱ ለምሳሌ የኢንተርናክ ሞይ ጥያቄ ምን ምን ነበር ኦሬዲ ተቀብሯል የኢንተርና አክሞጂ ጥያቄ እኮ እንደሚመስለኝ ሲኒየር አክሞችም ራስ እነሱ ላይ ስራ ጥለው ስራ ጫና እንደበዛባቸው የዩኒቨርሲቲ አስተዳደሮች ይሄን ችግራቸውን እንዳልተረዱ ይሄ ነው እንጂ ዘንሎ አየር ላይ የጤና ባለሞች ተባለ የተማሮቹ ጥያቄ ተረሳ ስለዚህ መንግስት ወደፊትም ጥያቄ ሳይስጨርስ ወደ መልሱ ባይሮጥሩ ጥያቄያቸውን ደጋግሙ አደንቃለሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤቱ ጋብዞ 3000 ሰዎችን በማናገሩ ግን በዛቻ ጭርሳት ላይ 3000 ሰዎችን አናግሮ ወጣ ብያ አለ ምን ምን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ግዜ የለማ ጭርሳት ነጭ በዛ ሰዓት እድል ያገኙ ሰዎች ተናግረዋል ከዛ ይልቅ መልሱ ሳይጀመር በፊት ወይይቱ ቀጥሎ ሰሞኑን ያደረጉ ያሉት ክልል ደረጃ ያደረጉ ነው ጥያቄኩ መልስ ከሰጡ ባለኩ ነው ወደ ወይይት ተመለሱት ግን መሆን የነበረበት መልስ ሳይሰጥ ወይይቱ ማለት ነበረበት ጥያቄ እኔ የጤና ባለሞችን ሁኔታ ሳይ እዲ ከሌሎቹ ጤና ባለሞች ጋር ሳወዳደር ብዙ ተቆርጠዋል አስተማሪና ጤና ባለሞች በተለይ እኔም ስላለውበት አቃለውና የአንድ ባለሞች ክብር ወይንም ፕሮቶኮል የሚባል ነገር አለ እኔ አሁን ሐኪም ሰባት አመት ተምሮ ሲወጣ የተሻለ ቢሮ እንኳን የተሻለ ቢሮ ገብቶ ዘና የሚልበት የተሻለ ቢሮ እንኳን የለም አንድ ሲኒየር አክም ግን ሌላ ወደ ሌላ ቢሮ ሂደስቲ ፈርስት ዲግሪ ያዘና አንድ 6 አመት 8 አመት ልምድ ያለው የራሱ ቢሮ ከፍቶ የሚገባ እንቅልፉ ሲመጣ ፍሪ በሆነበት ሰዓት የሚተኛበት ተለያየ ነገሮችን ቼክ የሚያደርግበት የሚያነብበት ፕሮቶኮል አለው ከፍዝል አንዳንዶቹ ደግሞ ትንሽ ሲጀምሩ መኪና ቢሮ ነው የሚፈቅደው ድርጅቱ ማለት ነው ደሞስ ስኬላቸው ይሄን ይሄን የጤና ባለሙያ ጋር ታይም አንድ ስፔሻሊስት አክም ሁሉም ጋር እየተጋፋ ነው የሚሰራው እየተጋፋ የሆነ ሰዓት ላይ ጊዜ ነው ሮት ወጣ ብሎ እንኳን ቁጭ ብሎ ረፍት የሚያርግበት የሰራውን ስራ እንኳን ሪቫይዝ የሚያርግበት ነገር የለም ፕሮቶኮል የለም ጤና ባለሙያ ጋር እና አስተማሪ ጋር ፕሮቶኮል ፈልገን አይደለም ማለት ነው እነሱን ሞክ እየሳወራ ግን በጣም በዛ እንደው ግን ምናልባት ዶክተር ወርቁ እንዲጨምሩበት አሁን ያው መምህረንም ስላነሱልኝ ምናልባት ከሚሊት ከወታደሩ ቀጥሎ ሰፊ ቁጥር የመምህሩ ይመስለኛል ካልተሳሳኩኝና እነዚህን ሐኪሞቹንም የፈጠረው መምህሩ ነው መምህሩ ይሄን ሁሉ አመት ይሄን ያል መከራ ተሸክሞ ሲኖር እየተገባው እንኳን የዚህን ያል እጅ በመጠምዘዝ አልሄደምና ይሄ ግን ሰሞነኛው አሁን የተወሰነ ሙከራዎች እየተደረጉ ያለ እጅ መጠምዘዙ ስራ ተገቢ ነው ወይ አ እሱ ተገቢ አይደለም እጅ መጠምዘዝ በሚለው ሴንስ እንሰድና ማለት ነው ነገር ግን የመምሩ ዝም አለም 
የመምሩ ታፈሩ ነው ያለው ያክሞቹ ጉልበቱ ጨምሮ ወጥቶ ነው አሸንፎ ማለት ነው የሚያፍነው እንደም ጻሸንፎ ነው ያስተማሪ ታፈነው ነው ያለው ስቲል ሙቭ አለቆ ሙቭ አለ ነገር ግን ከላይ ያለው አይል በልጦ የመመራንን አፍነው ነው ያለው እንደ መምር የተጎዳ አይደለም እኔ ሁለቱም ቦታ ስላለው አስተማሪም ነኝ የጤና ባለሙያም ነኝ እንደ አስተማሪ የተጎዳ አይደለም ብዙ ጊዜ ደግሞ ስለ አስተማሪ ሲነሳ የሚጎዳው የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ስታተስ ነው እኔ የሲቪል ሰርቪስ ዕውቀት የለኝ ይሄ ለማድ ድርጅት በበጀት የሚተዳደር ድርጅት የሚባሉ ነገሮች አይገቡኝም ብዙ ምናልባት የሚያቁል ይጨምሩ ይችላሉ ነገር ግን አንድ ቦታ ላይ ለፈርስት ዲግሪ 6000 8000 የተባለ አክሚም 7 አመት ተምሮ 6000 የተባለ ጥቅም አጥቅም የሚባል ደግሞ ሌላ አምስራ ቤቶች አሉ ጥቅም አጥቅም ከቤት ሰበላ ጀምሮ በቃ ሚናቁ የሚመስሉ ሶፍት ሳሙና እንዲ ምናምን አሁን ጠይቀው አይደለም ግን ሚናቅ የሚመስል ግን ኢንሴንቲቭ የሚመስል አለ ቫሉ አለኝ የለኝም መንግስት ያሰበኛል አስበኝም የሚባል አይነት ነገር ማለት ጋውን እንኳን ደና ጋውን መቀየር ለስተማሪም ለእንትን ፕሮቶኮል የሚባል ነገሮችን ያነሳውት ለምን ነው ቫሉ የሚለው ይሰጠኛል መንግስት ያሰበኛል የሚለው ለማሰብ ነው የደሞስ ስኬልም ስና ትንሽ ነው የሁለቱ ገንዘብ አጣን የሚለው ገንዘብ ከጠፋ ለምን እንደሆነ ሌላ የተለያየ መስራ ቤቶች ውስጥ የተለያየ የደሞስ ስኬል ለማት ድርጅት ይባል በበጀት የሚተዳደር ይባል ግን ይሄን አይል መራራቅ አለበት እንዴ አንድ ፈርስ ዲግሪ ያለው ሰው ክፍለ ከተማ ሲቀየር 2009 ብር ተቀጥሮ ሌላ ቦታ ሲቀጥር 6000 ይሄ ለማት ድርጅት 4000 መበላለጥ አለበት እንዴ እኔ የሲቪል ሰርቪስ አሰራር አይገባኝ በሀገሪቱ ላይፍን ባማከለ ነዳጅ ይጨምራል ይባላል ትራንስፖርት ይጨምራል ኮራ ብሎ ታሪፍ ማሻሻ ነው የሚሉት ጭማሪ እንኳን አይደለም ማሻሻ ማሻሻ የሚባለውን ተርምስ የምትጠቀመው የሰው ህይወት የሚያሻሽ ለብረተ ሰው ነው ያማከለ ምናም ነው ስለዚህ እኔ ባጠጋላይ ያክሞቹ ጥያቄ ተከክል ነው የመምራንም ታፈኖ ነው ያለው ዋናው ነገር ግን አካሄዳቸውን አካሄዳቸውን ጥሩ ቢያደርጉ መምራንም የዜና ባለሞችም ፔሸንት ህዝብ በማይቆዳበት መንግስት ደግሞ ጥያቄ ሳስጨርስ ወደ መልሱ መግባቱ በጣም ስተት ነው ይጠራው ጥያቄዎች አላለቁ ለዛ ነው ጥያቄ ተመለሰ ከተባለ በኋላ በክልል ደረጃ ይሄው ጤና ሚኒስቴር ውይይት ጀምሯል ጥያቄው ቢያልቅ ነው ሮኮ ውይይት አስፈልግም ነበር ይሄ ነው መሰረታዊ ጥያቄ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር የተነሳው ላይ ይጨምሩና እናጠቃለን እሺ ጥያቄውን ሳስጨርስ በተባለው ላይ በርግጥ አንተ እንዳልኩ ጥያቄ አያልቅ የማንም ቢሆን ጥያቄ አያልቅ አለም ለምነት የለኝም ነገር ግን ጤና ባለሞች ጥያቄ አሁን ዛሬ ተነስተው የተነሳ አይደለም ሁኔታው ለማናገር ማለት ነው ይሄ ጥያቄ ይቆየ ከ10 አመት በፊትም ነበር ጤና ሚኒስቴርም ከዚህ በፊት ከ2 አመት በፊት ከሚመለከታቸው ከአሶሲዬሽን ጀምሮ ተወካዮች ጋር ጤና ባለሞች ጋር ውይይት አድርጓል ጥያቄ አቀርቧል እኔ እስከማቆው ድረስ ይሄ ጥያቄ አዲስ ነው የሚል የለኝ የተወሰኑ ጥያቄዎች ከወቅቱ ጋር ተያይዞ የሚመጡ አዳዲስ ጥያቄዎች አሉ የተነሱ ማለት ነው ሁነት ነው ኢን ዘ ሚን ታይም ይሄንን አድሬስ ይያረን ጥያቄዎቹን ውይይቶች እስከ ታች እስከሚደረጉ ድረስ ምንም ምላሽ መስጠት የለብንም ብለን ዘክተን ቢንቆይ ይሄ ተገቢ ተክለኛ ካይ ነው ብያላ ስብነ ማመለስ የምንችላቸው እንደ መንግስት ለጤና ሚኒስቴር ከሌሎች ከመለከታቸው ባለ ድርሻ አካላት ጋር ሆነን አሁን ሆኖ መመለስ የምንችላቸው ለምን እንደሆነ እናቀውያቸው መመለስ ከቻልን ማለት ነው እነሱ መመለስ ተገቢ ነው በያስባሉ ሌሎች እንደሞ ያዋያየን አዳዲስ ጥያቄዎችም ካሉ ጆሮ ሰተን አድምጠን ከራሱ ከባለሙያው ጋርና ከመለከተው ጋር ተነጋግረን ጥያቄዎችን መመለስ ተገቢ ነው ይሄ ነው ማለት ነው ግን ጥያቄዎች እንዳይቀሩ አሁንም አቴንሽን ይሰጥ ከመላ አንጻር ከሆነ እሱ ነው እንቀባላለን እና የጤና ባለሙያዎቹን ጥያቄዎች እኔ ሁነቱ ለማናገር በተቻለን አቅም መንግስት በቻለው አቅም አንድ ባንድ ምላሽ እየሰጠ ነው ያለው በተለይም ደግሞ ከክልሎች አንጻር ሚቀሩ ነገሮች ስላሉ አሁን ዶክተር ወርቁ ያለው ከዛ አንጻር ነው መድረኮች በክልልም ደረጃ እንዲካሄድ ናውሳኔዎች በክልል ደረጃ ሚወሰኑ አሉ ምክንያቱም ክልሎች የፌደራል ሲስተም ነው ምንከተለው 
ኦቶኖማስ ናቸው በክልል ደረጃ የሚፈቱ ጥያቄዎች አሉ ጤና ቦያ ማለት ባለሙያዎች ያነሷቸው ጥያቄዎች ማለት ነው ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ባለፈው ሲያወያያቸው ለክልሎችንም ያስቀመጠውት ዳሬሽን ነበር ከዛ አንጻር ነው እንጂ ወደ ክልልም ውሳኔም ለማስጠት ጭምር ነው እንጂ ጥያቄዎችን ለማድመጥ ብቻ አይደለም አሁን የሚደረጉ ያሉት ውይይቶች ክልሎች ላይ የውሳኔ መድረኮችም ጭምር እንደሆነ ግንዛቤ ቢወሰድ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ ሌሎች የታፍኗል የተባለው ለምሳሌ የኢንተርን ሀኪሞች የተባለው እኔ ታፍኗል የሚል እምነት አለኝም ጥያቄዎቻቸው በግልጽ ቃርቧል ታውቋል አንዳንዶቹ ምላሽ አግኝተዋል በግልጽ በመግለጫም በእኛ ዌብሳይት ላይም እንደወጣው አንዳንዶቹ ግን የኮላቦሬሽን ስራ ይጠይቃሉ የሀኪሞቹ አብዛኞቹ ጥያቄዎቹ እንደውም ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ጋር ኦር ሚኒስተር ጋር የሚያያዙ ናቸው ስለዚህ እሱ ላይ እንደ አገር አቀፍ ታስክ ፎርስ ተቋቁሞ እየሰራበት ነው ያለው ሶ ይሄ ታስክ ፎርስ የሚያቀርበውን የመነሻ ሐሳብ በከሁሉም ለምሳሌ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር ከገንዘብ ሚኒስተር ከሲቪል ሰርቪስ እንዲሁም ከተላዩ የተቋቋመ አካል ነው ይሄ ሲቀርብ የሚፈቱና የሚመለሱ አሉ ማለት ነው በዛ ልክ ቢወሰን ነው እንጂ ታፍኗል የሚል ተከክለ አይደለም የተመለሱ አሉ በህደት ደግሞ በጋራ የሚሰሩ ስራዎች አሉ በዛ መልኩ ቢታይ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ ቀድም ዶክተር ወርቆይ ኤፍዲኤ ላይ ቀድም አንስቻለሁ የሚታዩ ነገሮች ይታያሉ ነገር ግን ይሄን አስችለን ራሱን አስችለን ወይ ቤት መድረክ ስላለን እሱ ላይ ብናየው ጥሩ ነው ለምሳሌ ኦቶኖማስ ነው አይደለም መታየት ማየት ይቻላል ከዚህ በፊት ጤና ሚኒስቴር ስር አልነበረም ይሄ ተቋም ማለት ነው ቀጥታ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነበር ተጠሪነቱ ያን ያጋጠሙ ችግሮች አሉ ስራ ላይ ማለት ነው ስራውን ከማሳካት አንጻር ያጋጠሙ ችግሮች በጥናት ነው የተደረገው ዝም ብሎ ተዘሎ አይደለም እንደዚህ ጤና ሚኒስቴር ስር የገባው ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመስራቱ የሚጠቀመው ኦር የሚመቻችለት ብዙ ነገሮች አሉ ከተቆጣጣሪነት አንጻር ደግሞ ከዚህ በፊት ጤናውንም ስራ የጤናው ሲስተሙንም ጭምር ኦር ሰርቪሱንም ጭምር የሚቆጣጣር አካል ነበር እሱ ወጥቷል አሁን ከሱ ማለት ነው ያ ነበር እንቅፋቱ ያ ወጥቶ ሌላ አካል ኦር ጤና ሚኒስቴር ስር የተደረጀ ሌላ አካል እንዲስ ተደርጓል እንደዛ አይነት ችግሮች የተፈቱ ነው ሌሎች ግን የት ጋር ቢሆን ይሻላል በጥናት የሚመለስ ነው የሚሆነው እንጂ አሁን ሆኖ መደምደም ትንሽ ይቀብዳል ለምላ ሰው የሀኪሞቹ ማካይድ ላይ የተወሰነሽ ነው ትራስት ኦኬ ሱ ጥሩ ነው ቀደምን ቢያሎ የተወሰነ የሀኪሞቹ ጥያቄዎቻቸው ተክለኛ ነው አብዛኛው ጥያቄያቸው ሊጂቲሜት ነው ከዛ አንጻርም ነው መንግስት ማምኖበት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ከፍተኛ ትኩረትና ክብር ሰጥቶ ጤና ባለሙያዎችን ያወያየው ከዚህ አንጻር ነው አካሄዳቸው አሁንም ስራ ማቆሙ ላይ ያው ህጉ መታየት አለበት እንደ በእምነት ማለት ነው ስራ ቢቆም ማን ነው የሚጎዳው በሽተኛ ነው ዋናው ደግሞ ሀኪም ጤና ባለሙያ ዋናው ትኩረቱ ካስተመሩ ፔሸንቱ ነው ታካሚው ነው ማለት ነው ያ ይጎዳል መጎዳት ብቻ ሳይሆን ሊሞት ይችላል ማለት ነው ደሃው ይጎዳል ዶክተር ወርቆም ብሎታል ስለዚህ ያ ነው መታየት ያለበት እየሰሩ ግን ጥያቄያቸው መጠየቅ ይችላል መፍታቸው መንግስቴ ነው ማለት አልሳማ ማላለም እየመለሰ ነውና በዛ ልክ ቢሆን ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለ እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ታደሰ የመጨረሻውን ድል ስጦት በዚህ በአኪሞቹ እንቅስቀሳ ላይና የተወሰነ ነገር ይበሉኝና እንጨስ እኔ ምን አልባት ከዚህ ከመላሽ አሰጣ ስራቱ ጋር በተያዘ ያው ነዚህ ጥያቄዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሰበሰቡ ብቻ ሳይሆን ከዛም በፊት በተለያየ መንገድ ሲነሱ የነበሩ ጥያቄዎች ናቸው ስለዚህ ጤና ጥበቃም አሁን የምላሽ አሰጣ ስራቱን በሶስት አይነት መንገድ ለአጭር ጊዜ ለመካከለኛ ጊዜና ለረጅም ጊዜ በሚል ያንን ራሱ እንደቻለ ታስክ ፎርስ አቋቆሞ እየሄደበት ነው ያለው ስለዚህ አሁንም የክልሉ ይቶች የሚቀጥሉ ይሆናሉ ስለዚህ ኤግዞስት ጥያቄዎች እንዳለቁ በዚህ አይነት ማቀፍ ታክፎ ምላሽ የሚያገኝ ይሆናል እነዚህ ግን በአጭር ጊዜ ሲሰመለሱት ቀድሞ የሚታወቁ መንግስትም ሄዶባቸውም ስለነበረ የቀራቸው ኮሙኒኬሽን ብቻም ስለነበረ በዛ ምክንያት ምላሽ እንደተሰጠ ክላሪቲ በየያዝጥሩ ነው ሌላው እንግዲህ ጠቅላለ ሀኪሞች አለሱን ጥያቄ እኛም ታክል ያደረግነው አንዱ በኢንፍራስትራክቸር 
የምኖር አይብ ጥያቄ በጣም በርካታ ይነሳል ስለዚህ ለበጣም ለበርካታ ጤና ጣቢያዎች በተለይም ገጠር ላይ ሆነ የቤት አቅርቦት የሌላቸው ጤና ባለሞች ባንድ ጤና ጣቢያ ላይ 12 ቤት በመገንባት ኦልሞስት በዘንዱ አመት ወደ 4500 ቤቶችን በሁሉም ክልሎች ከክልሎች ጋር በጋራ እየሰራ ነው ያለነ በከተሞችም እንደዚሁም በጣም ሬዚደንስ የሆኑ ስፔሻላይዝድ የሆኑ በቅርበት በሽቶኛቸው መከላከል ያለባቸው መከታተል ያለባቸው ባለሞች እንደዚሁ አዲስ አበባ ላይ በተለያዩ ሆስፒታሎች ገንብተን እንደዚሁ የተኖረበት ነው ያለው ስለዚህ ይሄን ኢንሴንቲቭ እንደዚሁ የቀጠን መንግስ በሚፈቅደው ሂደት መሰረት የጤና ባለሞችን ምላሽ ምን መልስ ይሆናል ከዛ ውጪ በእኛ በኩል የተነሱት ነገሮች የሉም ማንንም እንቀበላለን ባለም መዋቀር ባለና ከሄድ በሙሉ ክፍተቶችን ለይተን የሚደፈሉበትን ስርዓት እና ይላል በመጨረሻ ገን ለምንችለው እቺ ሀገር ለሁሉም ባለሙ አንድ ሀገር ነች ለሁላችን ለማህንዲሱም ለሐኪሙም ለነጋዴውም ለአካውንታቱም አንድ ሀገር ነች እቺ ሀገር ደግሞ ገና ያደገቻለች በጣም ታ ሀገር ነች ስለዚህ አብዛኞቻችን ሁሉም ጥያቄ አይደል የጥያቄው ልክ ይለያል ያለ እንጂ ሁሉም የየራሱ ጥያቄ አይደል ስለዚህ ይሄን ሁሉ ጥያቄ ሀገር ለማስተናገድ አሁን ባለችበት የኢኮኖሚ አቅም በጣም ፈተና ስለሆነ ሁሉም ባለሙያ አትሊስት ጥያቄውን ሀገራችን ካላት አቅም አንጻር ቢታይጥሮ ነው የሚነገራል ሌላው ከመረጃ ጋር በተያዘ ነው አብዛኞቹ የሚነሱ ነገሮች አንዳንዶቹም ግን መታይ ፐርሰፕሽኖች የሆኑ ነገሮች ስለዚህ በጣም ኮንክሪት መረጃ ላይ ተንተርሰን እታች ያሉትን የተሰሩትን ስራዎች በተሻለ መጠን አይተን እነሱን አድሬስ ብናረክ ክፍተቶችም ካሉ ደግሞ እንደዚሁ በጣም በተጨበጠ መረጃ ላይ ያደረገን ሀገርን ሀዝም ብናገለግል መልካም ነው የሚል እምነታለሁ በመጨረሻ ላይ ግን አብዛኞቹም የሚነሱ ጥያቄዎችም አሁን ለምሳሌ ስለ መዋቀር ተነስተዋል መዋቀር የሚመሩ ሰዎችን በተመረከት ተነስተዋል በጣም የሚነሱ ነገሮች ጥናት ላይ መመርከዝ አለባቸው አንድ ሀገር መዋቀር ስለዘረጋ ሐላፊ ስለሰየም የራስ ያነ ስራ ስራ ስለላለ አንዳንዶችም በጥናት የሚመለሱ እንደሆነ እንዲታወቅ የሚላሳሉ መስጠትና መሰገናል እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ተገኔ ረጋሳ በጤና ሚኒስትር የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር እንዲሁም ዶክተር ወርቁ በዳዳ በፋርማኮሎጂ ረዳት ፕሮፌሰር በአዳማ ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ መምህር እንዲሁም ደግሞ አቶ ታደሰ የማነ በጤና ሚኒስትር የጤና መሰረተ ልማት ዳይሬክተር እዚ ድረስ መጣቹ እንደ አይነት ውይይት ከኔ ጋር ስለአረጋችሁ ዳገም እጅ ጋር ጋር አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ዘላለም ደረጃ ውይይቱን እየመረው አብራያችሁ ቆይት አድርጋለሁ ሳምንት በሌላ ራስን እንገናኛለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ